第一课，探索职业。你考虑过任何特定的职业吗，安娜？我对环境科学感兴趣。这是一个很棒的领域，约翰。环境科学提供了一系列令人兴奋的职业机会。环境科学领域有哪些潜在的职业道路？约翰，你可以担任环境科学家、环保人士、环境顾问，甚至担任可持续发展职位。听起来很有趣，安娜。我热衷于对环境产生积极影响。环境科学可以让你做到这一点，约翰。你可以为保护和保护我们的星球做出贡献。环境科学职业需要什么样的技能和资格？约翰，强大的科学和分析能力以及环境法规和研究方法的知识很重要。我明白了，因此科学和研究背景将是有益的，对吧？是的，约翰，环境科学、生物学、化学或相关领域的学位可以提供坚实的基础。是否有任何特定行业雇用环境科学家？约翰，环境科学家可以在政府机构、研究机构、咨询公司和非营利组织等各个领域工作。很高兴知道，安娜，似乎有各种各样的机会可以有所作为。当然，约翰，对环境专业知识的需求跨越多个行业。环境科学是否有任何新兴趋势或重点领域？是的，约翰，一些新兴领域包括可再生能源、减缓气候变化和可持续资源管理。这些都是至关重要的话题，安娜。应对我们的星球所面临的挑战很重要。当然，约翰，环境科学家在寻找可持续解决方案方面起着至关重要的作用。是否有任何特定的课程或认证可以提升个人在环境科学领域的职业生涯？约翰，有各种认证可能很有价值，例如能源与环境设计领导力或地理信息系统。很高兴知道，安娜，持续学习和专业化可以改善职业前景。当然，约翰，在这个领域中，随时掌握最新的知识和技能至关重要。是否有任何对环境科学家有益的特定品质或特征？好奇心、批判性思维、解决问题和对环境的真诚热情是重要的特征，约翰。我相信我具备这些素质，安娜。我很高兴能探索环境科学领域的职业。太棒了，约翰！追随你的激情，你将在该领域找到有意义的机会。感谢您的指导和见解，安娜。我更有动力去追求这条职业道路。不客气，约翰。我很高兴我能帮上忙。我祝你在环境科学之旅中一切顺利。感谢你的支持，安娜。
，我会随时向你通报我的进度。拜托了，约翰，我很想听听你未来在环境科学方面的努力。当然，安娜，让我们保持联系，继续在我们选择的道路上互相激励。听起来像个计划，约翰。团结起来，我们可以对我们的星球产生积极影响。当然，安娜，让我们朝着可持续发展和环保意识的未来而努力。我完全同意，约翰。祝你好运，让我们继续致力于实现我们的共同目标。谢谢你，安娜。小心点，让我们有所作为。第二课，游戏开始。这听起来是个好主意。你有哪些游戏？好吧，我有各种各样的游戏。让我们来看看，我有大富翁、拼字游戏和 Uno。太棒了！大富翁是经典之作，我喜欢购买房产和建立帝国的刺激。这是一款有趣的游戏，但它可以变得很有竞争力。为一些激烈的谈判和战略举措做好准备。我准备好迎接挑战了。拼字游戏呢？我喜欢玩单词和测试词汇量。拼字游戏非常适合像你这样的文字爱好者，这是在享受乐趣的同时扩展语言技能的好方法。算我进去，我期待着用一些令人印象深刻的话来挑战你。把它带上。而且我们不要忘记 Uno， 这是一款快节奏的纸牌游戏，保证了很多笑声和惊喜。Uno 太棒了，我记得和朋友和家人一起玩过，它总是展现出竞争精神。绝对可以，你永远不知道下一张牌会带来什么。它让每个人都保持警惕。我很高兴能玩所有这些游戏。我已经有一段时间没有玩游戏之夜了。这绝对是共度时光并享受轻松乐趣的好方法。你还有其他游戏可以推荐吗？嗯，让我想一想。哦、oh, ，我有 Jenga， 这是一款令人不安的技巧和平衡游戏。Jenga 太棒了，我喜欢在塔楼不倒塌的情况下移除方块的紧张感。它需要稳定的双手和稳定的头脑，这绝对是对耐心和专注力的考验。我准备好迎接挑战了。Jenga 听起来像是我们游戏系列的绝佳补充。太棒了！我们将度过一个充满欢笑、策略和一点友谊赛的游戏之夜。这听起来像是度过一个愉快夜晚的完美食谱。我等不及要开始了。我也是。游戏之夜总是令人难忘且充满惊喜。的确，他们是。让我们收集我们的游戏，为一个史诗般的游戏之夜做好准备。绝对可以，为激烈的战斗和难忘的时刻做好准备。我已经准备好掷骰子。玩一些单词和建造一些塔楼了，让游戏开始吧。开始游戏，约翰，愿最好的玩家获胜。
，让我们把这个游戏之夜当做书籍吧。我已经准备好炫耀自己的技能，并大放异彩了。让我们度过一个难忘的夜晚。游戏开始吧，安娜。第三课，仔细检查优惠。你知道，有时但并非总是如此。你应该在线和离线查看最优惠的价格。这是一种明智的方法。在线购物提供了便利，但线下商店可能有隐藏的宝石。绝对可以。在线商店通常有折扣和独家优惠，但实体商店的店内促销可能会让你感到惊讶。我同意。在购买之前，比较价格并探索不同的选择总是件好事。另外，亲自购物可以让您在购买产品之前看到和感受产品。确实如此。当您可以亲自检查物品时，评估其质量和适用性会更容易。而且。我们不要忘记及时满足的快乐。在店里买东西意味着你可以马上把它带回家。这是一个有道理的观点。有时等待交货可能有点困难，尤其是当你对新购买感到兴奋时。另一方面，在线购物开辟了一个充满可能性的世界。您可以访问更广泛的产品，并比较不同网站的价格。绝对可以，在家中舒适的浏览各种在线商店的便利性无与伦比。此外，在线评论可以为已经试用过该产品的其他客户提供宝贵的见解。没错。阅读评论可以帮助您做出更明智的决定，避免潜在的失望。但是，在网上购物时必须谨慎行事，务必检查网站的可信度，并确保安全的付款方式。绝对可以，在线购物有其风险。因此，采取必要的预防措施，并保护您的个人信息至关重要。同意。而且，即使你在网上找到了很多商品，也值得检查一下附近的商店是否有同样的产品没错，这一切都是为了最大限度的节省开支，并找到满足您需求的最佳选择。因此，这里的教训是仔细检查在线和离线，以确保您的钱物有所值。这是关键要点，不要将自己局限于一个购物渠道，在线和离线探索，发现最优惠的价格。请记住，这不仅仅是价格，考虑产品质量、客户服务和您的个人喜好等因素。明智的话，安娜，这是关于在便利性、可负担性和整体满意度之间找到适当的平衡。当然，约翰，因此，下次你想购买时。一定要在线和离线查看，你永远不知道会有哪些惊喜在等着你。我说的再好不过了，安娜。大家购物愉快，愿您找到最优惠的价格，享受愉快的购物体验。干杯，约翰！祝您购物愉快，愿您的购买带给您快乐和满足。直到下次，直到下次，安娜，祝您愉快的购物冒险和令人兴奋的发现。
保重，祝您储蓄愉快。第四课，周末逃生。周末自发旅行肯定有助于摆脱常规。绝对可以，摆脱日常磨难，探索新地方，真是令人耳目一新。我同意。那么，对我们应该去哪里进行自发的冒险有什么想法吗？去乡下公路旅行怎么样？我们可以欣赏优美的景色，从城市的喧嚣中休息一下。听起来棒极了，呼吸新鲜空气，被大自然所包围，将是一个完美的逃生之所。我很高兴你喜欢这个主意。我们可以打包野餐，去远足，甚至可以尝试一些户外活动。算我进去，我已经有一段时间没有经历过这样的冒险了。我很高兴尝试一些新的东西。太棒了！让我们列出这次旅行所需的所有必需品：露营装备、登山鞋，当然还有零食。绝对可以，做好准备很重要，但也要为自发性和意想不到的发现留出空间。我完全同意。自发性往往会带来最难忘的经历。说到难忘的经历，你有什么有趣的旅行故事想分享吗？哦、oh, ，我该从哪里开始？有一次在徒步旅行时，我不小心绊倒了，最后从一座小山上滚下来，真是个好景象。那一定很好笑。你有划痕或淤伤吗？幸运的是，只有一些小划痕，但这无疑为所有参与其中的人带来了欢笑。旅行不幸有时会变成最好的故事，这都是冒险的一部分。绝对可以！意想不到的时刻使旅程更加精彩和难忘。太真实了！无论是迷路、尝试不寻常的食物，还是与有趣的人会面，这些经历都会创造出持久的回忆。这就是旅行的美妙之处，它打开了我们对不同文化的视野。开阔了我们的视野，创造了终身的回忆。而且，即使我们不能走很远，我们也可以随时探索自己的城市，并在附近找到隐藏的宝石。这是一个很好的观点。有时候，最令人惊讶的发现就在我们自己的后院。因此。让我们让这个周末旅行成为一次难忘的旅行，让我们拥抱自发性，逃离常规，创造难忘的时刻。我完全同意，约翰。让我们以开放的心态和开放的心态开始这场冒险。这是一个充满欢笑、探索和逃离日常生活的乐趣的自发周末。干杯，约翰！愿我们的自发旅行成为我们旅行欲望的完美补救措施。让冒险开始吧！让冒险开始吧，安娜！我迫不及待的想上路，创造终身难忘的回忆。这是一个难忘的周末。第五课，有效的沟通。在我们开始之前，让我们谈谈有效的沟通。这是一个很棒的话题。有效的沟通在个人和专业关系中都至关重要
，绝对可以。它可以帮助我们表达自己的想法，理解他人，并建立牢固的联系。有效沟通的一个重要方面是积极倾听，它表示尊重并促进理解。积极倾听包括全神贯注、保持眼神交流以及提供口头或非语言提示。必须不间断的倾听，并提出邓清性的问题，以确保理解。积极倾听还意味着心胸开阔，考虑不同的观点。当然，它允许进行更具建设性和更有意义的思想交流。另一个关键要素是清晰简洁的表达，以他人可以理解的方式表达思想很重要。使用简单而精确的语言，有助于避免混淆，并确保信息得到有效传达。非语言交流也很重要，我们的肢体语言、面部表情和语气传达信息。意识到我们的非语言线索，并有意的使用它们，可以增强整体沟通过程。我同意，非语言线索可以增加深度，传达仅靠文字无法表达的情感。另一个需要考虑的方面是同理心，站在他人的角度，帮助我们理解他们的感受和观点。同理心可以培养联系感，为开放和诚实的沟通创造安全的空间。重要的是要注意我们自己的情绪，并以尊重和建设性的方式表达这些情绪。解决冲突也是有效沟通中的一项宝贵技能，它涉及寻找共同点和寻求妥协。积极倾听、同理心和清晰的表达，在和平解决冲突中起着至关重要的作用。必须迅速解决冲突，愿意找到互惠互利的解决方案。绝对可以。通过专注于有效的沟通，我们可以建立更牢固的关系，并避免误解。而且，这是一个持续的学习过程。我们可以随时通过练习和自我反省来提高我们的沟通技巧。没错，约翰，这是关于保持注意力、有意识的努力进行有效的沟通。感谢你这次富有洞察力的谈话，安娜。让我们继续优先考虑生活各个方面的有效沟通。第六课：平衡休息和生产力。你的例行中有休息日吗？是的，我确保每周至少休息一天。这是个很好的做法，约翰。休息日对我们的整体健康和生产力很重要。绝对可以。让我们的思想和身体有机会恢复活力至关重要。休息日有助于防止精疲力尽，并在我们重返工作岗位时提高注意力和效率。我同意，很容易陷入持续的工作周期，但休息对于长期成功至关重要。太真实了，休息可以让我们补充能量，保持健康的工作与生活平衡。在休息日，我喜欢参加能帮助我放松身心的活动。那你呢？我喜欢在户外度过时光。
、散步，或者只是在一个安静的角落里读书。这听起来很平静。大自然和阅读可以对身心产生镇静作用。绝对可以。重要的是要找到能给我们带来快乐，并帮助我们摆脱与工作相关的压力的活动。我还发现休息日为反思和自我保健提供了机会。你练习自我保健吗？是的，自我保健至关重要。它可以像泡泡浴、练习正念或沉迷于业余爱好一样简单。自我保健可以帮助我们恢复情绪，并增强我们的整体幸福感。重要的是要优先考虑自我保健，不要感到内孤哎或自私，这是对自己的投资。确实，照顾好自己可以让我们充分展现出来，更多的参与我们的日常生活。绝对可以。这是关于在生产力和自我保健之间找到平衡。这不仅仅是身体上的休息，还有精神上的休息。让我们的思想休息一下，同样重要。我同意，全天休息，让我们的思想自由移动，可以提高创造力和生产力。令人惊讶的是，当我们重返工作岗位时，短暂的休息可以提神醒脑，提高注意力。绝对可以，这一切都是为了找到最适合我们个人的方法，并将休息融入我们的日常工作中。感谢你分享你的观点，安娜，这是一个很好的提醒，要优先考虑休息和自我保健。不客气，约翰。很高兴与您讨论这个话题。让我们继续在生活中找到这种平衡。同意，安娜。我们将休息和自我保健纳入我们的日常生活，让生活更健康、更充实。第七课：设定个人目标。健身很棒，但是你的目标清单上还有其他东西吗？当然，虽然健身对我很重要，但我也想提高自己的时间管理技能。时间管理对生产力至关重要，你打算如何解决这个问题？我计划确定任务的优先顺序。设定切合实际的最后期限，并尽量减少干扰，以充分利用自己的时间。这听起来像是一个可靠的计划。时间管理可以显著提高效率，并减轻压力。绝对可以。这是关于我们刻意如何度过时间，专注于真正重要的事情。除了健身和时间管理，你还在努力实现哪些其他目标？我的另一个目标是提高我的公开演讲技巧。我想成为一个更自信的主持人。太棒了！公开演讲是一项宝贵的技能，可以开辟许多机会。是的。它可以改善沟通、职业发展和增强自信心。你有没有想过任何具体的步骤来实现你的公开演讲目标？是的，我计划加入一个公开演讲俱乐部，定期练习，并寻求反馈，以提高我的技能。这是个好方法。练习和建设性反馈是掌握任何技能的关键。绝对可以，持续改进对于实现我们的目标至关重要。
，我完全同意。拥有成长心态并接受学习过程很重要。当然，设定目标并努力实现这些目标可以激发我们的动力，并帮助我们成长为个人。绝对可以。这一切都与个人成长和成为自己最好的版本有关。重要的是要庆祝沿途的里程碑，以保持动力和灵感。这是一个很好的观点。认可和庆祝我们的成就，使我们充满活力和专注力。约翰，感谢你分享你的见解。这是一场关于设定个人目标的激动人心的对话。不客气，安娜，我很喜欢和你讨论这个话题。这是为了实现我们的目标和持续增长。第八课，满足消费者需求。在开发新产品时。我们还应考虑消费者的需求，了解他们的需求至关重要。当然，通过这样做，我们可以创造出能引起客户共鸣并满足他们期望的产品。市场研究在了解消费者偏好和趋势方面起着至关重要的作用，它可以帮助我们做出明智的决定。绝对可以。通过市场研究，我们可以收集有关客户需求的宝贵见解，并相应的定制我们的产品。客户反馈也很重要，它为我们提供了使用我们产品的人的直接意见。是的，听取客户反馈有助于我们确定需要改进的领域。开发出更能满足他们要求的产品。及时了解市场趋势和不断变化的客户偏好非常重要。我们需要适应不断变化的需求。确实，市场是动态的，消费者的偏好会随着时间的推移而发生变化。保持领先地位需要持续的监测和适应。通过关注我们的竞争对手，我们还可以深入了解行业中哪些有效，哪些无效。监控竞争对手有助于我们识别市场空白，找到使自己脱颖而出并提供独特价值的机会。客户满意度应该是我们的首要任务。满意的客户不仅会变得忠诚，而且还会传播积极的口碑。绝对可以，满意的客户可以成为我们的品牌拥护者，帮助我们吸引新客户并建立良好的声誉。与客户建立牢固的关系至关重要，提供卓越的客户服务可增强信任和忠诚度。没错，当客户感到被重视和支持时。他们更有可能保持忠诚度，并向他人推荐我们的产品。了解消费者的需求并满足他们的需求，应该是我们业务战略的核心。当然，通过将客户放在第一位，我们可以创造出真正能引起客户共鸣并推动我们成功的产品。感谢你分享你的见解。安娜，这是为了满足消费者需求，并与我们的客户建立长期的关系。第九课，旅行必备品。好主意，我会在飞机上穿我的夹克，飞行期间可能会变冷。明智之举。分层始终是航空旅行的好主意。您可以根据温度调整衣服。
绝对可以。另外，穿上这件夹克可以节省我的行李空间。这是一个切实可行的选择。说到行李，别忘了带上旅行装的洗漱用品。当然，使用旅行装的产品可以节省空间，并确保遵守航空公司法规。在旅途中随身携带，它们也很方便。你说的对。将所有必需品装在紧凑的尺寸中，可以更轻松的在旅途中焕然一新。另一个建议是打包可以混搭的多功能服装，它可以节省空间，并为您提供更多服装选择。这是个好主意，我一定要带上可以盛装或休闲装的百搭单品。这一切都是为了最大限度地利用每件物品，同时保持行李轻便。绝对可以，而且别忘了打包一个可重复使用的水瓶，在旅行中保持水分很重要。这是必备品，你可以在供水站重新装水，避免购买一次性塑料瓶。最后，记得将护照和旅行行程等重要文件打包在安全且易于访问的地方。好主意，让他们井井有条且触手可及，将使旅行过程更加顺畅。谢谢你的旅行小贴士，安娜。现在，我为即将到来的旅行做好了更充分的准备。不客气，约翰。安全旅行，祝您旅途愉快。谢谢，我一定会听从你的建议。第十课，搭配践行耳环的永恒风格。一直备受追捧的款式很完美，你不觉得吗？我喜欢 h u b e r 环，可以为任何服装增添一丝优雅气息。当然，约翰，卷型耳环用途广泛，几十年来一直是时尚必备品。它们有各种尺寸和设计，可以轻松找到适合任何场合的完美搭配。没错。无论你喜欢日常佩戴的小巧精致的健行耳环，还是特别活动中的大号个性健行耳环，每个人都能找到适合自己的款式。我注意到健行耳环可以毫不费力的增强休闲和正式造型。当然，它们可以提升简约牛仔裤和 T 恤套装的风格，或与优雅的晚礼服相得益彰。你认为哪种材料最适合卷型耳环？黄金、白银或其他东西？这取决于个人喜好和所需的审美。金和银是永恒的选择，但玫瑰金或不锈钢等其他材料也可以很时尚。我明白了，因此。这是关于选择一种适合你的风格，并与你的其他配饰相匹配的材质。没错，将健行耳环与项链或手链搭配使用，可以营造出凝聚力和抛光的外观。在选择合适尺寸的健行耳环方面，有任何指导吗？这是主观的，约翰。较小的卷型可以呈现出微妙而低调的外观，而较大的卷型则可以展现出大胆的个性。我想这也取决于你的脸型和你的个人风格。是的，确实如此。尝试不同的尺寸可以帮助您找到最适合自己特征的卷型耳环。
我见过一些带有复杂图案或装饰的卷形耳环，你怎么看待这些？他们可能是为您的耳环增添视觉趣味和独特性的好方法，这完全取决于你的风格和场合。这是有道理的。细节错综复杂的卷形耳环可以成为对话的开端，也是展示你个性的方式。绝对可以。时尚就是自我表达，而卷形耳环为此提供了绝佳的机会。我很高兴能探索不同款式的卷形耳环，并尝试自己的造型。这就是精神，约翰，尽情探索践行耳环的无限可能性。感谢你分享你的见解，安娜。戴上践行耳环，拥抱永恒的风格。T， 我即将接受一次重要的采访。对于成功的面试，你有什么秘诀？准备是关键。研究公司，了解职位，并预测常见的面试问题。这是有道理的。对如何给人留下良好的第一印象有什么建议吗？着装专业，准时到达，用自信的握手和微笑迎接面试官。如何在面试中有效地传达我的技能和经验？使用具体的例子来突出你的成就，并演示你的技能如何与工作要求保持一致。那肢体语言呢？我怎样才能传达信心和参与度？保持良好的眼神交流。坐直，用积极的手势表现出积极的倾听和兴趣。面试时，我往往会感到紧张，对管理面试焦虑有什么建议吗？深呼吸，提醒自己自己的资格，集中精力展示自己的能力。有什么我应该问面试官的问题吗？绝对可以。准备有关公司文化、团队动态和成长机会的深思熟虑的问题。我怎样才能在面试结束时留下持久的印象？表达你对这个职位的热情，感谢面试官抽出宝贵的时间，然后发一封感谢电子邮件。如果面试后我没有收到回复，我应该跟进吗？是的，发送一封礼貌的后续电子邮件，以重申您的兴趣，并询问后续步骤是个好主意。如果我在面试中犯了错误怎么办？这是破坏交易的吗？错误会发生，保持镇定。诚实的解决任何错误，集中精力展示自己的长处。要想成功面试，我还应该记住什么吗？记住要真实一点，表现出你对角色的热情，让你的个性大放异彩。感谢您提供这些宝贵的提示，安娜，我现在感觉更自信了。不客气，约翰。我相信你的能力。祝你面试好运。感谢你的支持和指导，安娜。我会尽我所能。我毫不怀疑你会做得很好。保持积极的心态，相信自己。再次感谢你。安娜。
你的建议对我来说意义重大。任何时候，约翰，你有这个，去那里接受那次采访。我会的，安娜，我会让你感到骄傲的。第十二课 ，Shoe Shuffle。你知道有些机场要求你在安检期间脱鞋吗？真的吗？我以前从未听说过。你确定吗？是的，曾经发生在我身上。他们要求我在通过安全检查站之前脱下鞋子。这很有趣，我想他们想确保你的鞋子里没有隐藏任何东西。没错，这是他们安全措施的一部分，旨在确保所有人的安全。我知道需要安全，但是拖鞋可能会很不方便，尤其是在你赶时间的时候。哦，当然。我正在摸索鞋带，花了比我预期的要长。我能想象这场斗争，他们有没有让你把鞋子放在单独的垃圾箱里进行 X 光检查？是的，他们做到了。他们让我把鞋子放在垃圾箱里单独扫描。我想这是有道理的。他们想清楚地看到鞋子里面的东西，绝对可以。他们正在寻找任何潜在威胁或违禁物品。你一定要不穿鞋子穿过金属探测器吗？是的，我必须赤脚穿过金属探测器，感觉有点奇怪。我敢打赌，在公共场所赤脚行走可能是一种不错的体验。这绝对是一种有趣的感觉，我一定要轻举一动。我能想象，他们有关于你重新穿鞋的特别说明吗？不，他们没有。通过安全检查站后，我可以自由地重新穿上鞋子，继续旅程。很高兴知道，赤脚在机场走来走去会很尴尬。绝对可以。当我能重新穿上鞋子并再次感到舒适时，我松了一口气。我想知道是否所有机场都有相同的鞋子移除政策，或者是否因地而异。这是个好问题，可能值得查看您计划前往的每个机场的规定。当然，做好准备并知道会发生什么总是更好的。绝对可以。它可以节省您的时间，并防止在安检过程中出现任何意外。我一定会在以后的旅行中牢记这一点。感谢您分享您的经验，约翰。不客气，安娜。了解机场的不同安全措施总是件好事。确实。它有助于使整个旅行体验更顺畅、更高效。没错，因此，请记住在飞行时穿舒适且易于拆卸的鞋子。明智的建议，约翰，通过机场安检时，舒适和便利性大有注意。没错。因此，我祝你旅行无压力，鞋子筛查无忧。
，谢谢你，约翰，我很感激。这里是为了顺利出行，尽可能穿上我们的鞋子。未知干杯，安娜，安全旅行，愿您的鞋子安全的放在脚上，直到下次。第十三课：住宿选择。黑安娜，我一直在为即将到来的旅行寻找住宿选择，有什么建议吗？嗨，约翰，太棒了！实际上，我也一直在做一些研究。你在考虑什么样的住宿？我正在考虑预订酒店，因为这样既方便又能提供所有必要的便利设施。那你呢？我正在考虑购买艾比营，这是一个更实惠的选择，通常会提供独特的当地体验。此外，我们可以使用厨房和起居区。这是个好观点。我确实喜欢体验当地文化。你发现有推荐的特定社区或区域吗？是的，我遇到了一些选择，一个在市中心，这样可以方便观光；另一个位于海边，提供轻松的氛围；还有一个以其充满活力的夜生活而闻名的社区。这些听起来都很有趣。我认为靠近市中心会方便探索。你呢？我同意，地处中心位置将使我们更容易出行。此外，我们可以轻松前往餐厅和商店。绝对可以。现在。让我们来谈谈我们的逗留时间。你认为我们应该预定多少晚的住宿？我认为一周是个不错的时间，这将使我们有足够的时间来探索这座城市，并去附近的景点进行一日游。我同意这一点。如果我们觉得需要更多时间，我们可以随时延长逗留时间。你看过任何住宿优惠或折扣吗？是的，我一直在不同的网站上查看促销和折扣。我一定会为我们找到最优惠的价格。那太棒了，安娜，感谢你在这方面的帮助。我对我们的旅行以及找到理想的住宿地点感到兴奋。我也是，约翰，这将是一次了不起的冒险。我相信我们会找到适合我们需求和预算的理想住宿。谢谢你的乐观，安娜。我很期待与你一起探索这座城市，并在每天结束时有一个舒适的地方可以回来。不客气，约翰。这将是一次很棒的经历，我迫不及待的想一起留下持久的回忆。同意，安娜，让我们继续研究，尽快完成住宿。稍后我会回来和你讨论我们的发现。听起来不错，约翰，让我们互相了解最新情况。待会再和你说话。当然，安娜，稍后再和你说话，小心。第十四课，对艺术的共同热情。黑安娜，我一直想告诉你，能有一个和我一样对艺术的热情的朋友，我非常感激。嗨，约翰。听到这真是太棒了
。艺术确实是将人们聚集在一起，并使我们能够表达自我的东西。我也有同样的感觉。令人惊讶的是，艺术具有唤起情感和激发对话的力量。你有最喜欢的艺术形式吗？我被绘画所吸引，尤其是那些描绘自然和风景的画作。艺术家捕捉世界之美的方式确实令人着迷。那你呢？我更喜欢雕塑，将材料塑造和塑造成三维形状的能力令我着迷。这就像将一些东西从无到有变为现实。这太不可思议了！我很佩服雕刻所需的耐心和技巧。这是一种精致的艺术形式，需要精确度和对细节的关注。绝对可以！吸引我的不仅仅是最终结果，还有艺术创作本身的过程。从空白的画布或石块到完成的杰作的旅程，令人敬畏。我完全同意。观看艺术家的作品，并目睹他们的创作过程，可能会非常鼓舞人心。这就像一窥他们的想象力，看到他们的愿景变为现实。同样有趣的是，不同的艺术运动和风格在历史上如何塑造了艺术世界。艺术的演变反映了社会不断变化的本质。是的，看到艺术家如何挑战传统和突破界限，引发新的艺术运动，真是令人着迷。每个时代都有自己独特的艺术声音和贡献。绝对可以，而且艺术不仅限于绘画和雕塑，还有很多其他形式，例如摄影、陶瓷，甚至行为艺术，可能性是无限的。确实如此，艺术表现无止境。我们生活在一个创造力可以采取各种形式并吸引各行各业的人们的时代，这真是太棒了。这就是为什么我很感激有像你这样的朋友，安娜。我们可以一起探索艺术世界，参观画廊，并就不同的艺术品进行发人深省的讨论。同样，约翰，有一个像我一样欣赏艺术的人，真是太高兴了。我们共同的激情，使我们能够加深理解，相互学习。绝对可以，让我们继续一起探索和庆祝艺术。总有一些新东西需要发现，并从中得到启发。当然，约翰。让我们保持我们的艺术之旅，继续支持和鼓励彼此的艺术努力。我完全同意，安娜，这是一段终身友谊和对艺术的共同热爱。为此干杯，约翰！在这里，我们将一起进行更多创意冒险。干杯！安娜，我很感激你在我身边。第十五课，房间号查询。黑安娜，我刚刚意识到我忘记问你的房间号了，你能告诉我吗？嗨，约翰，当然，我的房间号是三百零五，那你的呢？谢谢你，安娜。我的是四百一十二号房间。顺便问一下，你能记下明天会议的时间吗？当然，约翰。会议定于上午十时,时在会议室举行。别忘了带上你的笔记和任何相关文件。
，谢谢你的提醒，安娜，我一定要做好准备。顺便问一下，你有机会尝试一下酒店的餐厅吗？是的，我有，食物很好吃，尤其是他们的意大利面。您一定要在住宿期间尝试一下。这听起来很诱人，我会记下本周某个时候去餐厅看看。哦，说到笔记，你还有一支笔可以借给我吗？当然，约翰，开始吧。这是一支可靠的笔，书写流畅，只要确保在完成后将其退回即可。谢谢你，安娜。我很感激。顺便问一下，你有没有探索过酒店的便利设施，比如健身中心或游泳池？是的，我有。健身中心设备齐全，游泳池令人耳目一新。如果你有空闲时间，我建议你去看看。很高兴知道。如果时间允许。我一定会尽量挤出来锻炼或游泳。顺便问一下，你对附近的景点或观光景点有什么建议吗？当然，约翰，距离酒店只有几个街区的地方有一个美丽的公园，非常适合悠闲散步或野餐。如果有机会，你一定要去看看。听起来很可爱，我一定要把它添加到我的行程中。哦，在我忘记之前，你能为我记下酒店的 WiFi 密码吗？当然，约翰 ，WiFi 密码是 Guest 1234， 确保连接到酒店的网络已实现无缝的互联网接入。谢谢你。安娜，我很感激你的帮助。我一定要在房间里安顿下来后，立即连接到 WiFi。顺便问一下，你在附近遇到过任何不错的当地咖啡店吗？是的，酒店拐角处有一家舒适的咖啡厅，他们提供优质的咖啡和糕点，我想你会喜欢的。这听起来很完美。我一直在寻找一杯好咖啡，我一定要在住宿期间去咖啡馆看一看。哦，还有最后一件事，你能记下酒店前台的电话号码吗？当然，约翰，前台的电话号码是五百五十五杠一千二百三十四。如果您有任何问题或需要帮助，请随时给他们打电话。谢谢你，安娜，感谢你帮忙整理所有这些笔记。随身携带这些细节，肯定会让我的住宿更加方便。不客气，约翰，我很高兴能帮助你。如果您需要任何进一步的信息，或有任何其他问题，请随时提问。我会的，安娜。再次感谢你的帮助，也感谢你抽出时间记下所有这些重要的细节。我会确保住的顺利愉快。我很高兴，约翰。我希望您在酒店度过愉快的时光。并希望您的住宿超出您的期望。祝您旅途愉快。谢谢你，安娜。我会尽我所能，充分利用它，保重，尽快与您交谈。第十六课，主要景点探索。安娜你好，我一直在看一些旅游手册。有几个主要景点听起来很棒，你能告诉我我们应该去哪些最热门的地方吗？嗨，约翰，绝对
。一个必去的地方是位于城市中心的历史城堡，它以其令人惊叹的建筑和丰富的历史而闻名。这听起来很迷人，我一定要把城堡添加到我们的行程中。你还有其他推荐的景点吗？当然，另一个必游景点是著名的植物园。这是一片美丽的绿洲，到处都是来自世界各地的各种植物和花卉。这听起来像是一个宁静而风景秀丽的地方，我会记下来在那里待一会儿。我们应该看什么具体的展品或表演吗？是的，当代艺术博物馆正在举办一场令人难以置信的艺术展览，它展示了知名艺术家的作品，并有望成为一种视觉享受。太棒了！我一直乐于探索不同的艺术形式，我一定要为参观博物馆留出一些时间。还有其他值得一提的景点吗？绝对可以，我们不应该错过充满活力的当地市场。这是一个繁华的地方，我们可以在这里体验真实的文化，品尝当地美食，购买独特的纪念品。这听起来像是一种生动而身临其境的体验。我喜欢探索当地市场，我一定会把它当做参观的重点。你还有什么要推荐的吗？另一个值得一提的地方是风景秀丽的河滨长廊，它可以欣赏到城市天际线的壮丽景色，非常适合悠闲漫步或乘船放松身心。这听起来像一个风景如画的地方，我一定要带上我的相机来捕捉河滨的美景。谢谢你的推荐，安娜。不客气，约翰。我很高兴你发现他们有帮助。我很高兴能一起探索这些景点，让自己沉浸在当地文化中。我也是。安娜，这将是一次难忘的冒险。感谢您在规划我们的行程时提供的见解和指导。我很高兴，约翰。我很乐意做出贡献，让我们的旅程令人难忘。我等不及要和你一起探索这些主要景点，并创造持久的回忆了。同样，安娜。让我们充分利用我们的时间，享受每一刻。再次感谢您的宝贵建议。我已经准备好了，安娜。让我们一起踏上这场冒险之旅吧。我迫不及待地想探索这些主要景点，沉浸在城市的美景中。这将是不可思议的，约翰。为一些非凡的景点和体验做好准备，收拾行装，让我们让这次旅行成为一次难忘的旅程。当然，安娜，我已经准备好了，渴望踏上这段旅程。这是对这些主要景点的难忘探索。